ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജെയ്സൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ എസ് എൻ ജി എമ്മിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇവിടെ ഒരു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ടോക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിലും വളരെ സന്തോഷം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടോക്ക് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ന് ഞാനും എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഡോക്ടർ നേതാജി പുള്ളി രണ്ട് ക്രോണോളജിസ്റ്റാണ് അപ്പം പുള്ളി കൂടുതലും ആധികാരികമായിട്ട് ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനെല്ലാം കഴിയും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ആദ്യമേ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരും എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ളതും എന്തുകൊണ്ട് ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുള്ളതും പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയ ശേഷം ഡോക്ടർ നേതാജി പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ ഫേദർ മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയും അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് ചോദിക്കാം അത് ചോദിച്ച ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിലൊരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് വരുന്നു പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഊർജ്ജമായിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ മാംസപേശികളിലും കൊഴുപ്പുകളിലും കൊഴുപ്പിൻ്റെ സെല്ലുകളിലും ലിവറിലുള്ള ലിവർ സെൽസിലുമാണ് സാധാരണ അത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ആക്ച്വലി ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഹോർമോണുകൾ ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവിനെ കൂട്ടുന്ന കുറേ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൂടുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൺട്രോളിൽ വെക്കുന്ന വേറൊരു ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്കത് സംഭവിക്കാം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ പരിപൂർണമായി നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കാണില്ല രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അതിന് നമ്മുടെ മാംസപേശികളിലും മറ്റേ സെല്ലുകളിലും ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടൈപ്പ് ടു ആകട്ടെ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അത് നമ്മുടെ മാംസപേശികളിലും ബാക്കിയുള്ള ലിവർ സെല്ലിലും ബാറ്റ് സെല്ലിലും ഒന്നും ഊർജ്ജമായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിക്സ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അവിടുത്തെ റിസെപ്റ്ററിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടിട്ടോ റിസെപ്റ്ററിൻ്റെ അളവ് കുറവുന്നത് കൊണ്ടിട്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് നമ്മുടെ അനാരോഗ്യമായ ഭക്ഷണ രീതിയും ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെയുള്ളത് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് വൺ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം പ്രസവ സമയത്ത് വരുന്നൊരു ഡയബറ്റീസ് പോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രസവ സമയത്തായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ഡയബറ്റീസ് കേസസിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗർഭസമയത്തുള്ള ഡയബറ്റീസ് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡയബറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ഷീണം പോലെയും തളർച്ച പോലെയും ശരീരഭാരം കുറയുകയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദാഹം അനുഭവപ്പെടും അതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പോ പഞ്ചസാരയോ ഇടുന്ന ഒരു സെയിം എഫക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ശരീരം നോർമലായിട്ടും ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവും അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ദാഹം അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ദാഹം വരും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ വരുന്ന ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പുറത്തോട്ട് യൂറിൻ വഴി പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് ജലാംശവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലുള്ളതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൈയിടക്ക് കയ്യിലെയും കാലിലെയുടെ എടുക്കുകളിലൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനും പൂപ്പലും അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നഖത്തിലൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ചൊറിച്ചിൽ അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണിൽ നമുക്ക് കാഴ്ച നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ന്യൂറോപ്പതി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈകാൽ തരിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എരിച്ചിൽ കൈയിലെ കാലിലൊക്കെ എരിച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും ഏ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണുകയില്ല ബാക്കിയുള്ള അമ്പത് ശതമാനം ആളുകളിൽ വരുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ചെന്ന് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ കൂടുതലും ടൈപ്പ് വണ്ണിലാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഷുഗർ ഒരുപാട് കൂടി ബോധം കെട്ട് പോയ ഒരവസ്ഥ ഷുഗർ കൂടി ബോധം പോയി അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടുതലും അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനാണ് ഡി ഡയബറ്റിക് ഈറ്റോസിഡോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അത് കൂടുതലും ടൈപ്പ് വണ്ണും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ സാധാരണ ടൈപ്പ് വണ്ണിലാണ് കാണുന്നത് ടൈപ്പ് ടൂലും കാണാം രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോയി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്കും മരണം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാം അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരെ നമ്മൾ ചെന്നെത്താം ഇനി സിംറ്റംസ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിനി അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സിംറ്റം ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ എ സിംറ്റമാറ്റിക്കും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിംറ്റം ഇല്ലാത്ത ഈ എ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഷുഗർ ലെവലോ അവരുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസോ റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗറോ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എച്ച് പി എ വൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഷുഗർ ലെവൽസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എച്ച് പി എ വൺ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ രണ്ടും കൂടുതലാണ് അതും രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ പല കാരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഫാക്ടറൊക്കെ കണക്കെടുത്താണ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളവരെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് നമ്മളവരെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഇനി സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് ഷുഗർ ലെവൽസിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു നിഗമനത്തിലെത്തി അതിന് വേണ്ട പരിഹാരം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വരുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രീ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ
ഡയറ്റ് എക്സസൈസ് വെയ്റ്റ് കൺട്രോൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ ന്യൂട്രീഷണൽ തെറാപ്പി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും അത് ഒത്തിരി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് അഡ്വൈസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതല്ല അതിലൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് മെറ്റ്ഫോമിൻ പോലുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പോയി നമ്മുടെ സെൽസിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടും വേറെയുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇതുമല്ലാണ്ട് വേറെയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ കുറേ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ എന്താണ് ഇൻസുലിൻ പോലുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻസുലിനാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസുലിനാണ് ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ പല ആളുകൾക്കും ഒരു പേടി കാണുന്ന ഇൻസുലിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്നും ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ടി വരുമോ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഒരു കണക്കിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒരു ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മിക്ക സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതായത് പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഇല്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതങ്ങനെ പേടിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരുന്ന് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒരുപാട് സേഫായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തേക്കും ഇനി ഞാൻ ഡോക്ടർ നേതാജിക്ക് കൈമാറുകയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി ഇനി അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഡയറ്റ് എക്സസൈസ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രിവെൻഷൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുള്ളിയായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ ഓ വിറ്റ് ഡോക്ടർ നേതാജി So, Jason said, um, diabetes is the main act of type 1, type 2, uh, and gestational diabetes. So, we have a rare type of uh, uh, monogenic diabetes, and we have a rare type of uh, cases. But, 90% of type 2 is the main act of type 2 diabetes, and especially in our Malayali. In Kerala, there is a lot of diabetes in Kerala. അതായത് അഞ്ചിലൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലിലൊന്നോ പേർക്ക് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇതൊരു ഒരു സീരിയസ് കണ്ടീഷനാണ് കാര്യം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ലാതെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാരണം ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരാനും കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് വരാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാം പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് അതായത് നമ്മുടെ നോർമാലിറ്റി എന്ന് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും രീതി മെയിനായിട്ട് ഒബീസിറ്റി കാരണം അതിൽ നിന്ന് മാറി ഷുഗർ കൂടി വന്നിട്ട് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് ആകുന്നു അതെ പ്രീ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് ആകുന്നു ആ കൺട്രോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വേഴ്സൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരറ്റത്ത് നോമലും മറ്ററ്റത്ത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഡയബറ്റീസും ആണ് അപ്പം വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രീ ഡയബറ്റീസ് സ്റ്റേജിൽ കഴിവതും ഇത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം യു ക്യാൻ റിവേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആഹാര രീതി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഈ പ്രീ ഡയബറ്റീസിനെ ഡിലേ ചെയ്യാം ഡയബറ്റീസിലോട്ട് മാറുന്നത് ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജെയ്സൺ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമുക്ക് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ടു ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് മെയിൻലി ടൈപ്പ് വൺ ആണ് ജനറലി ടൈപ്പ് ടു വയസ്സാവരിലാണ് കാണുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് വൊക്കേഷൻ പോപ്പുലേഷനിലാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിൻ്റെ മേളിലാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻസിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻസിൽ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേളിൽ തന്നെ കണ്ടു തുടങ
നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇത് റിസ്ക് സ്കോറിംഗ് എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഡയബറ്റീസ് യു കെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് എത്രയുണ്ട് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള റിസ്ക് എത്രയുണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഞാൻ ഇത് ഉള്ളവരെ ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളവരെ ഇത് ആ ടൂ നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നീട് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന നമുക്കിത് എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റിസ്ക് എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിനായിട്ട് അത് ഒബീസിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബി എം ഐ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റും നമ്മുടെ ഹൈറ്റും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോഴാണ് ബി എം ഐ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാംസ് പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി എം ഐ കിട്ടും അപ്പം ആ ബി എം ഐ ഒരു നോർമൽ നോർമൽ ബി എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് മെയിൻലി കൊക്കേഷൻസിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻസിലെ ആ ബി എം ഐ മിക്കവാറും എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണ് അതാണ് നോമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ബി എം ഐ കൂടുന്നതെന്ന് കാരണം നമുക്ക് ചാൻസ് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കഴിവതും ആ ബി എം ഐ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക വിത്തിൻ നോമൽ ലിമിറ്റ്സ് ആക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ നോക്കുന്ന ഈ ഡയറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് ഡയറ്റ് വേണ്ടത് അപ്പൊ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫാറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി റൈസ് വീറ്റ് പൊറ്റേറ്റോസ് ആ മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറ് ചപ്പാത്തി നാന് ഏത്തയ്ക്ക ഇത് മുഴുവൻ സ്റ്റാച്ചി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നു കാര്യം എക്സസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് മാറ്റി അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൈക്കോജനും പിന്നെ ഫാറ്റുമായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യമാണ് പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ബീൻസ് നട്ട്സ് പൾസസ് പിന്നെ മുട്ട മീറ്റ് ഫിഷ് ഇതെല്ലാം പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഫാറ്റ് മെയിനായിട്ട് ഓയിൽ ബേസ് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ രണ്ടുണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡും അൺസാച്ചുറേറ്റഡും ആയിട്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻലി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആനിമൽ പ്രോഡക്ട്സിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ആക്കി നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അല്ലാതെ ബാക്കി ഈ ഒലിവ് ഓയിൽ ബ്രാക്സീഡ് ഓയിൽ അതൊക്കെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റാണ് അപ്പൊ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഈ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് മോണിറ്ററിംഗ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരിലും ഡയബറ്റീസ് കാണാം ചിലര് ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും റെഗുലറായിട്ട് സാധാരണ ഇപ്പൊ യു കെയില് ഏതോ ഇൻസുലിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ തീരെ കുറയ്ക്കുന്ന ചില ഡ്രഗ്സും ഉണ്ട് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മോണിറ്ററിംഗ് നടക്കാറില്ല മോണിറ്ററി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഒരു ദിവസം മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അത് ഒരു നോർമൽ റേഞ്ചിൽ വെച്ചാൻ നോക്കുക നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ മില്ലിമോൾസ് ആണ് അത് പറയുന്നത് ആഹാരത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ്ക്ക് താഴെ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻഡിന് താഴെ നിർത്തുക ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേക്കാം ഓക്കെ പിന്നീട് എക്സസൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വന്ന് രണ്ടാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കും നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കും അപ്പോ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ രീതിയിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാള് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണ ഒരു ആഴ്ചയില് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അത് മെയിൻലി എയറോബിക് എക്സസൈസ്
ഓൾസോ നമ്മുടെ ബി എം ഐ കൂട്ട് സോറി നമ്മുടെ ബോഡി മാസ് ബോഡി ബേസ് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂട്ടും അത് കാരണം മസു മാസ് കൂട്ടുന്ന നല്ലതാണ് പിന്നീട് ജയ്സൺ മാനേജ്മെന്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് എക്സസൈസ് വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റും പിന്നെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഇത് നാല് കാര്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം മിക്കവാറും ആനുവൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജി പി എ ഒ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഇത് മുഴുവൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോള് ഇത് മുഴുവൻ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇനി കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് പോകാം സൊ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഡയബറ്റീസ് കാരണം ആളുകൾ മരിക്കുന്ന വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെസ് അവരുടെ ടൈപ്പോൺ ഡയബറ്റീസ് ആണ് അവർക്ക് ഈ ഡയബറ്റിക് കിറ്റോസിഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാം അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡയബറ്റീസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് കാരണം മരിക്കുന്ന വളരെ കുറവാണ് ഇത് മിക്കവാറും ഈ പ്രശ്നം വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാരണമാണ് അപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാളിന് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് ശതമാനം വരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാളിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒരാൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന ഒരാളിനെക്കാളും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് മെജോറിറ്റി കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടും അപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ അത് കണക്ക് കൂടാം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടെ കൂടാം ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ആർട്രീസ് നാരോഡ് ആവും അപ്പൊ നാരോയിങ് ഓഫ് ദി ആർട്രീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ മസിലിന് ബ്ലഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാതെ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളിന് ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ഡാമേജ് നമ്മുടെ ഈ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് വലിയ ആർട്രീസ് ഉണ്ട് കുറെ ചെറിയ ആർട്രീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വലിയ ആർട്രീസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് നമ്മുടെ ലെഗ്സ് ഈ പെരുഫ് വാസ്ക ഡിസീസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ചെറിയ ആർട്രീസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണില് കിഡ്നി പിന്നെ നമ്മുടെ നെർവ്സ് അപ്പം ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാക്രോവാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് സ്ട്രോക്സ് ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലോവർ ലെഗ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആർട്ടീസിന്റെ നാരോ പിന്നെ ഈ മൈക്രോവാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയുടെ ഡാമേജ് റെറ്റിനയുടെ ഡാമേജ് പിന്നെ നേഴ്സിന്റെ ഡാമേജ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ആർട്ട് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ഈ ലോകത്തില് ഒരിടത്ത് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ റെറ്റിന സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് യു കെയിൽ ഉള്ളത് അതായത് എല്ലാ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസും അവരുടെ ഐ സ്ക്രീനിങ് ആനുവലി നടക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പേഷ്യൻസും ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ലോകത്ത് വേറൊരിടത്തും നടക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ല ഇത് കാരണം നമുക്ക് ഈ റെറ്റിനൽ ഡാമേജ് ഏർലി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും അത് വേണമെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും കാര്യം യു കെയില് ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ റീസൺ നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വരുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് ഏർലി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷൻ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കാരണമാണ് ഈ റെറ്റിനൽ സ്ക്രീൻ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ റെറ്റിനൽ ഡാമേജ് തന്നെ പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേജ് വൺ ടു ഫോർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോള് ബെറ്റർ ആക്കുക മാത്രമാണ് അപ്പം കഴിവതും നമ്മുടെ കൺട്രോള് നോമ നോമൽ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാൻസ് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് സീരിയസ് സ്റ്റേജിലോട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കണ്ണിന് ശരിയായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഇഞ്ചക്ഷൻസോ
ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ഇത് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോള് കഴിവതും നോർമൽ ആക്കി വെക്കുക രണ്ടാമത് എന്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പിന്നെ കൊലസ്ട്രോൾ ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള അന്ന് കൊലസ്ട്രോൾ ലെവല് നാലിന്റെ താഴെയാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഡെൻസിറ്റി ലാപ്പ പ്രോട്ടീൻസ് രണ്ടിന് താഴെയാക്കണം ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എക്സസൈസും വെയിറ്റ് മാനേജ് ഇതാണ് ശരിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മൂന്നാമത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂറോപ്പതിയാണ് ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെർവിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് നെർവ്സ് ഉണ്ട് സെൻസറി നെർവ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ഈ ഓട്ടോണോമിക് നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നമ്മുടെ സ്റ്റമക്കിനെയും ഇൻഡസ്റ്റിനെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നെർവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഡയബറ്റീസ് രണ്ടിനെയും ബാധിക്കും ഇത് കാരണമാണ് മെയിൽസില് ഈ ഏർലി സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന കാര്യം ഈ നെർവസ് ഡാമേജ് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ലെഗ്സിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ലോവർ ലിംസിലേക്ക് വരുന്ന നെർവ്സിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഫീറ്റ് അൾസേഴ്സ് വരാനും ആംപിറ്റേഷൻ വരെ എത്താനും വഴിയുണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് ഈ ടാബറ്റിക് ഫീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ യു കെയില് ആംപിറ്റേഷൻ വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആള് എന്നും അവരുടെ കാല് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാദങ്ങൾ നോക്കുകയും അവസരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അബ്നമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അതിന് വേണ്ട മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുന്ന കാര്യം ഇത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ വരും അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പലതും മാറാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ഒരു നാല് അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ന്യൂഹാം ബോരയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു എൻ എച്ച് എസ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാല് പേരെ ചൂസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് അതിൽ ഒരാള് ഞാനായിരുന്നു എനിക്ക് ടീഷർട്ടൊക്കെ കിട്ടി ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ ട്രെയിനിങ് തന്നു എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡയബറ്റീസ് വരാ അപ്പൊ അത് ഡോക്ടർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടൂനെ കുറിച്ച് കുറെ കിട വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് പിന്നെ ആഹാര കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയം അത് ഞാൻ ആ ട്രെയിനിങ്ങിനും ചോദിച്ചു എനിക്കറിയാം ഈ ചോറ് ചോറ് കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ മുട്ടറ്റോടെ കാര്യം പറയും പക്ഷെ ആ സംശയം ഞാൻ എന്റെ എന്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് അറിവ് വെച്ച കാലം തൊട്ട് ഞാൻ നാട്ടില് ഞാൻ മൂന്ന് നേരവും നല്ലരി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ നാട് വെട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് നേരവും സ്ഥിരമായിട്ട് കാലത്തും സോറി ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും ചോറയാണ് കഴിക്കുന്നത് നയന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ മാത്രമല്ല ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നേരം കപ്പയും കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം മറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളൊന്നും നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഞാൻ കടകളൊന്നും വാങ്ങി നയന്റി നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഫാറ്റ് ഫുഡുകളും മറ്റുള്ള ഒന്നും കഴിക്കാറുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ലെവൽ ഒത്തിരി കൂടുതലാണെങ്കിലും എല്ലാ വർഷവും ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റ് യാതൊരുവിധ അസുഖങ്ങളും ഇല്ല ഡയബറ്റീസിന്റെ ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നു അപ്പൊ ഈ നെല്ലരി ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വരണമെന്ന് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോ അറുപത്താറ് വയസ്സായി അറുപത്താറ് വയസ്സായി ഞാൻ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണക്ക് ഇത് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായി സ്റ്റാർച്ച് ആണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിന് 
അമ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എനർജിക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിലരി ആഹാരമാകാം ഗോതമ്പാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ആകാം ഈ നൈ പൊറ്റേറ്റോസ് ആകാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്റ്റാർച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോയിട്ട് അത് അത് ഷുഗറായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നിലരി ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡയബറ്റീസ് വരണമെന്നില്ല അത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം നിലരി ആഹാരം കഴിക്കുന്നു അതിനെത്രത്തോളം നമ്മൾ പിന്നെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മൂന്ന് നേരം അരി അരി ആഹാരം കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയബറ്റീസ് വരണമെന്നില്ല നമ്മുടെ എത്രത്തോളം കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാനൊരു മുൻ ഒരു മുൻ ഒരു സ്പോർട്സ് താരമായിരുന്നു അതിന്റെ വയസ്സില് മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ചെറിയ രീതിയിൽ എക്സസൈസും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതെല്ലാം ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മള് ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് വരുന്ന പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആഹാരം കഴിക്കുന്നു നമ്മൾ എത്രത്തോളം എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കണക്കാണ് നമ്മളിപ്പം കൂടുതൽ മണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൂടും അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാലറീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൂടും അപ്പോ ഇപ്പം മാരത്തോൺ റണ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ലിഫ്റ്റേഴ്സ് അവർ ചിലപ്പം ആറ് ഏഴും ആയിരം കാലറീസ് അവർ ദിവസം എടുത്തോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അവർ എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് വയ്ക്കുന്നില്ല കാര്യം അവരത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെയിറ്റ് കൂടത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആഹാരം എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതില്ലാതെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സസൈസും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വൈറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ എന്റെ വൈഫ് ഒരു ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് നേഴ്സ് ആണ് സൗദിയിലും ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജോലി വൈഫിന് ഡയബറ്റീസും കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞവർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം വെയിറ്റ് ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീൻസിലുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ വേറെ പല ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി വെച്ചാണ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം പക്ഷെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഹാര രീതിയും വെയിറ്റും എക്സസൈസും ഇതേ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഡയബറ്റീസ് വരാതെ നോക്കുക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഈ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യന്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് എല്ലാം ഫ്രീ മെഡിസിൻ ആണല്ലോ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം ഡയബറ്റീസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് എടുക്കേണ്ട എന്ത് മെഡിസിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടർ ആക്റ്റീവ് തൈറോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോഡ് നേരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിവർ തൈറോക്സിന് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് ലോങ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എൻ എച്ച് എസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രീ അവര് മാറ്റി മാറ്റി തരും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഡോക്ടറെ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡയറ്റിനെ പറ്റി എന്റെ പേര് സുധേന്ന എനിക്ക് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് ഇത് സാധാരണ പറയുന്നുണ്ട് അരി ആഹാരത്തിന്റെ കട്ടിങ് സ്റ്റാർച്ച് കുറവാണ് നമ്മൾ വീറ്റ് അതായത് ചപ്പാത്തി ഗോതമ്പ് കഴിക്കുമ്പോഴോ ആഹാര രീതിക്കും ഇപ്പം അരിയും ഗോതമ്പും വ്യത്യാസമുണ്ട് അരി തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അരി തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള അരിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളൻ അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് അതില് സ്റ്റാർച്ച് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ബസ്മതി റൈസില് സ്റ്റാർച്ച് കുറവാണ് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ബ്രൗൺ റൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫൈബർ കൂടുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രൗൺ സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ബ്രെഡോ ബ്രൗൺ റൈസോ അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫൈബർ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിലേ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട
അപ്പം ലോ ജി ആയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക അപ്പൊ അത് അത് ബ്രൗൺ റൈസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റ് ആവാം അതിനകത്ത് ഹൈ ഫൈബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് നല്ല ബാലൻസ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ചെയ്യും ഫൈബർ ഉള്ളത് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ ഡോക്ടർ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കുറച്ച് കുറച്ച് എടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ചില ഫ്രൂട്ട്സിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചില ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഗ്ലൈസിംഗ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ അങ്ങ് പോകത്തില്ല അപ്പൊ ചിലതിനാണെങ്കിൽ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രേപ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ബനാനയ്ക്കും ഉണ്ട് ബനാന ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പഴം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞ പഴമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബനാന കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത്രത്തോളം പാവം പഴുത്ത് പഴുത്ത് പോകാത്ത ഒരു ബനാന ആണ് നല്ലത് പക്ഷെ എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫാമിന് വരുന്ന ഒരളവ് കഴിക്കാവ് അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കരുത് പിന്നെ പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ബെറ്റർ ആണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടിൽ എപ്പോഴും ഷുഗർ ഇത്തിരി കൂടിയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ പക്ഷെ ഏത് ഫ്രൂട്ട് ആയാലും നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഈ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് കുടിക്കരുത് കാര്യം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സും അതിനകത്തുള്ള ഷുഗർ കണ്ടന്റും വളരെ കൂടുതലാണ് പച്ചയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല വിറ്റാമിൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം ശരിയാണ് ഡോക്ടർ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഷുഗർ കൂടുന്നത് അല്ലെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ഈ മണ്ണ് താഴെ വളരുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ ഗ്രീൻ വെജ് വെജിറ്റബിൾസിനെക്കാളും മേ ബി കുറച്ചുകൂടി ഷുഗർ അതിനകത്ത് കാണും പക്ഷെ ഇൻ ജനറൽ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത്രത്തോളം ഷുഗർ കൂട്ടത്തില്ല കൂട്ടത്തില്ല അത് കാരണം ആഹാരത്തില് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് ചപ്പാത്തി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് ഫിഷോ വൈറ്റ് മീറ്റോ പ്രോട്ടീൻ അണങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സും ബീൻസും പൾസസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് കുറവാണ് അപ്പൊ ഏത് ഗ്രീൻ ആയാലും നമുക്ക് പയർ നമ്മുടെ നാടൻ പയറുകൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന അതിനൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല അത് ശരി പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇൻസുലിൻ ഒരു നേരം എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഷുഗർ ഡൗൺ ആവുന്നു ചില സമയം രാത്രിയിലൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മള് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് അത് വേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് അത് കാരണമാണ് ആദ്യം നമ്മളൊരു മെഡിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു മെഡിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൂന്നോ നാലാമത് ഒരു മെഡിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇൻസുലിൻ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ സാധാരണ എത്ര ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആന്റി ക്ലാർജിൻ ഒരു ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഷുഗർ രാവിലെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡോസ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ഡോസ് കുറച്ച മതിയാവും അത് ശരി അത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നാല് മാസമായിട്ട് അഞ്ചു മാസമായിട്ട് ഡോക്ടർ കാണുന്നും ഇല്ല ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാനും പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒക്കെ എത്ര ആവും രാവിലെ നമുക്കിതിനകത്ത് ഇപ്പം ആന്റിയുടെ ഒരു ചികിത്സ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ജി പി എ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷുഗർ കുറയുന്നുണ
എനിക്ക് ഇൻസുലിൻ ഡോസ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം ടാബ്ലറ്റും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മെറ്റ്ഫോമിന് ആയിരുന്നു എടുത്തോണ്ടിരുന്നേ അത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ടാബ്ലറ്റും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇതും കൂടെ നൈറ്റിൽ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു മെറ്റ്ഫോമിൻ മെറ്റ്ഫോമിൻ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് മെറ്റ്ഫോമിൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിക്കുന്ന കാരണം അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ഡോസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിലുള്ളതാണ് മെറ്റ്ഫോമിൻ ഈ ഇൻസുലിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് അത് അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് അത് ശരി ഡോക്ടറെ അപ്പൊ ഇനി അത് ഇനി ജി പി എ കാണുമ്പോ ചോദിക്കാം അതിന്റെ അഡ്വൈസ് എടുക്കാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊറേ അത് നോക്കിക്കോണമെന്ന് അപ്പൊ ശരിക്കും ഞാൻ ഡയറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നൈറ്റിൽ നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആഹാരം കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ചിലപ്പോ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും നല്ല സ്പീച്ച് ആയിരുന്നു എല്ലാ ഡയറ്റ് എല്ലാം നല്ല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറയാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു ചോദിച്ച ഡാലും ഈ പയറ് വർഗങ്ങളും താങ്ക്സ് ഹലോ എനിക്ക് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അഡിഷൻ ആന്റി പറഞ്ഞല്ല ഇത് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ ഇപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പം ഈ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നമ്മൾ ആ ഹോൾ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും ആ ഒരു അതിന്റെ അതിന്റെ ഫൈബറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ ജ്യൂസ് ആക്കി കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം മാവായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാട്ടി നമ്മൾ കുക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഹോൾ മീൽ ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പൊ അതും ഒരു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ അറിയുന്തോറും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളെ ഏതാണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷുഗർ കൺട്രോൾ ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഈ സെഷൻ കൂടുതൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആവുകയും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ അറിയുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ നിങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രചോദനമാകുന്നത് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റീസ് ഇല്ല എന്നാൽ ഒരു എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കും കൂടെ നേരത്തെ അരി ഏത് അരി കൊണ്ട് ചോറ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ചുമന്ന തൊലിയുള്ള അരി ഇല്ലേ മട്ട അരി മട്ട അരിയാണ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലത് ഒരു ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്ക് അതോ ഈ ബസ്മതി വൈറ്റ് റൈസ് ഏതിലാണ് ഈ വൈറ്റിലാണ് ഈ ജി എസ് ഐ കുറവെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ അത് മറ്റേതാണോ ഹെൽത്തിയർ ഈ മട്ടരിയില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫൈബർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച നാട്ടില് പുഴുക്കലരി എന്ന് പറയുന്നതാണൊക്കെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഹസ്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇത് വൈറ്റ് ആകുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഹസ്ക് എടുത്ത ക്ലൈമ്പ് ആണ് ഇത് വൈറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹസ്ക് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തായ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വിറ്റമിൻ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ ഹസ്കും ഈ ഫൈബർ കൂടുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കും അപ്പൊ ഷുഗർ ഗ്രാജുവലി ആയിട്ടാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇൻ ജനറൽ ബസ്മതി റൈസിന് സ്റ്റാച്ച് കുറവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ ഈ മറ്റ് റൈസുകൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആള് സ്റ്റാർച്ച് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും മറ്റ് മട്ട അരി കാട്ടിയും നല്ലത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് മാറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം ബസ്മതി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ അത് ആ ചെയ്തതിന്റെ
എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആർക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സംശയം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഡോക്ടർ ഇത് ഈ ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യന്റിന് ഈ ഈ അസുഖം കൂടി നിൽക്കുമ്പോ ഇത് കിഡ്നിയെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് കിഡ്നി നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഷുഗർ കൂടാതിരിക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വഴികളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചവരുടെ ഷുഗർ കൂടും ഷുഗർ കൂടുമ്പോ നമ്മുടെ പാൻക്രിയസ് ഇൻസുലിൻ സെക്രിറ്റി ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ അതൊരു ഇൻ ജനറൽ ഒരു ടെൻ മില്ലിമോൾസിന്റെ താഴെയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മേലിലോട്ട് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിഡ്നി കൂടി ഈ ഷുഗർ അങ്ങ് പോകും അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നാട്ടില് ഈ ഷുഗറാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ കിഡ്നി വഴി പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് കിഡ്നീസിന് ഡാമേജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവെൻച്വലി അതിന്റെ ഈ ഈ കിഡ്നിയുടെ സെൽസിനെ ഇത് ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ലീക്കി കിഡ്നി ആവും അത് കാരണം ഈ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഒരുപാട് ഈ കിഡ്നി കൂടെ പോകും അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആനുവൽ ചെക്കപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏർലി മോർണിംഗ് ഒരു യൂറിൻ സാമ്പിൾ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ യൂറിനിൽ ഈ മൈക്രോ ആൽബമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏർലി പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ സ്റ്റേജിൽ ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അപ്പം ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസ് വെൽ കൺട്രോൾ ആക്കി ബ്ലഡ് പ്രഷർ വെൽ കൺട്രോൾ ആക്കി കൊളസ്ട്രോളും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൈക്രോ ആൽബിമിനിയ സ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കുകയും ആ ഡാമേജസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനും പറ്റും അത് പിന്നെ കൂടെ പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ സ്റ്റേജിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഇവെൻച്വലി ഈ ഡാമേജ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ കുറയും ഇപ്പം ഇമാജിൻ ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഫങ്ഷൻ ഉള്ള കിഡ്നിയുടെ പിന്നെ അത് ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് അറുപതും നാൽപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പതും പതിനഞ്ചും ശതമാനമായി മാറും അപ്പൊ അതാണ് ഈ വേരി സ്റ്റേജസ് വിത്ത് കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി കെ ഡി എന്ന് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഡയബറ്റീസ് ഈ കിഡ്നി ഡാമേജ് വരാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഡയബറ്റീസ് പിന്നെ ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആളുകൾക്ക് അമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഡയബറ്റീസും ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറും കൂടിയാണ് ഈ ഡാമേജ് കൂടുന്നത് അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ സോൾട്ട് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കിഡ്നി ഡാമേജ് വരത്താതിരിക്കാനും ഈ സോൾട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഈ കിഡ്നി ഇവെൻച്വലി ഡാമേജ് വരുന്നത് കിഡ്നി ഡാമേജ് വന്ന് കിഡ്നി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ ഒരു പതിനഞ്ചിലോ പത്തിലോ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡയാലിസിസ് വേണ്ടി വരും അത് കാരണമാണ് ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഇവെൻച്വലി അവർ ഡയാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് വേണ്ടി വരുന്നു അത് അത് കുറയ്ക്കുക ഡയാലിസിസ് ഒരു 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 സീരിയസ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് കാര്യം ഹിമഡാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് തവണ മെഷീനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകണം നമ്മൾ ബ്ലഡ് അതിൽ കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തിരിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പം കിഡ്നി വരാതെ കിഡ്നി ഡാമേജ് വരാതെ നോക്കുക അതാണ് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഒരു ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഈ ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ഒരാള് പിന്നെ ആഹാരം കഴിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ചിലര് ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ആഹാരം കഴിച്ച ഉടൻ തന്നെ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങ് ഉറങ്ങുന്ന സീലാണ് അവർക്ക് ഈ ഡയബറ്റി ഈ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണോ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന ഉറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് നമ്മ നമുക്ക് വേണ്ട എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ ബേസ്
സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് എനർജി വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസ് ബെക്ട്രോളി ഗ്രേറ്റ് പിന്നെ എത്ര എത്രത്തോളം എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതിന് കുറെ കാലറിസ് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര കാലറിസ് വേണം അത്രയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ട കാലറിസ് അതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഫീമെയിൽസിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽസിൽ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കാലറിസ് വേണം എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിച്ച ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയും ഒരിക്കലും നല്ല കാര്യമല്ല നല്ല കാര്യമല്ല അല്ല ഡോക്ടർ പിന്നെ നമ്മൾ ചിലർ ആഴ്ചയിൽ പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമോ ഡോക്ടർ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്തൊരാളിന് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തീരെ കുഴപ്പങ്ങളില്ല പക്ഷെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാളിന് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ മീൽസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത മീൽ മിക്കാറും വലിയ മീലായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മീൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കാരണം അടുത്ത മീൽ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ട്രൈ ടു അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അത് കാരണം ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാൾ മീൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതല്ല അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഈവൻ ഈ റംദാൻ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കഴിവതും ഡയബറ്റീസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാളിന് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല സൈ നമ്മൾ സാധാരണ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് റെഗുലർ മീൽസ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീൽസ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്ര വർഷമായിട്ടേ ഉണ്ട് അപ്പം ഡയബറ്റീസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പി ഐ എ എന്നും പറഞ്ഞ് മൈൽഡ് അപ്പൊ അത് ഇത് അത് ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണോ അതോ കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് വരുന്നതാണോ എന്താണ് അത് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ഈ അതായത് ചെറിയ ക്ലോത്ത്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കുറച്ച് സ്ലോ ആയി അങ്ങനെ കുറച്ച് എഫക്ട് ഒക്കെ ആയി ഇപ്പം വയസ്സായി പക്ഷെ ഇപ്പം അല്ലാതെ വേറെ മറ്റു അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസെന്റ് ഇസ്കിമിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ കോമൺ ലാംഗ്വേജിൽ മിനി സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും ഇൻ മെഡിക്കൽ ടേംസിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്ട്രോക്കിന്റെ സിംറ്റംസ് വന്ന് ആ സിംറ്റംസ് വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ടി ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മോർ ദൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് പ്രസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ട് മാറും പക്ഷെ ടി ഐ എ യുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഐ എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ട്രോക്ക്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ടി ഐ എ വരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതെല്ലാം പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഈ ഡയബറ്റീസ് കാരണം വരുന്ന വാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയും കൂടെ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ നമ്മുടെ വെള്ളം വരുന്ന പൈപ്പ് അത് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നാരോയിങ് വരും ഏതെങ്കിലൊക്കെ ഈ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നാരോ ആകും അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോ കുറയും ആദ്യം ഇട്ടിരുന്ന പൈപ്പ് കണക്കായിരിക്കത്തില്ല പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന പൈപ്പ് ആ സെയിം ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആർട്ടീസിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊണ്ട് അതായത് ഈ ഷുഗർ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ സ്മോക്കിംഗ് ഒബീസിറ്റി അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കാരണം ഈ ആർട്ടീസിൽ നാരോ ഇത് നാരോ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചയന വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടി ഐ എ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത്
സാധാരണ രീതിയിൽ ഹൈ ഇന്ന ടാപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വെയിറ്റ് മിക്കവാറും കൂടുതലായിരിക്കും അവരുടെ എക്സസൈസ് രുചിയും കുറവായിരിക്കും അത് കാരണം അവരുടെ കൊളസ്ട്രോൾ വരാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഇതൊരു ഇനൈ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് വരുന്ന ഫാമിലീസില് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതൽ കാര്യം അവരുടെ ആഹാര രീതി സിമിലർ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഒരാള് കംപ്ലീറ്റ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് മറ്റാള് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഇത് ഫാമിലീസിൽ ഇത് ചുഗതർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അതുപോലെ ഈ ഇത് മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാളിന് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാനുള്ള ചാൻസും ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കാരണമാണ് ഇത് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഇത് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഏഷ്യൻസ് ഇൻ ദി യു കെ ഇതൊരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആണ് കാര്യം നമ്മുടെ ആഹാര രീതി വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് റുചിയും കുറവാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വന്നു കഴിയുമ്പം ഒബീസിറ്റി വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അത് കാരണമാണ് ഈ സാത്തേഷ്യൻ പോപ്പുലേഷൻ യു കെയിലെ ഇത്രയും വലിയ ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻസ് വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ആഫ്രിക്ക ഹൈബിയൻസിന് ഒരുപാടുണ്ട് സോ ജനറലി ആഫ്രിക്ക ഹൈബിയൻസും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിലും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റീസ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ അതായത് ഇപ്പം ഡയബറ്റീസ് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ നോർമലി ഒരു ഞാൻ സാധാരണ തമ്പിണം പറഞ്ഞ കണക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് നേരം അരി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒന്ന് രാത്രി പുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലിയോ ഉച്ചക്ക് ഊണോ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഊണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം ചോറും പിന്നെ ഒരു നേരം അരി ആഹാരം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കഴിക്കാന്നെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസ് പക്ഷെ ഇഡ്ഡലിയാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചു അപ്പം എന്റെ അമ്മയുടെ അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇഡ്ഡലിയോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇഡ്ഡലി പിന്നെ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസിലുള്ള ചോറ് അതിലേക്കുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടോ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്ന മാത്രമല്ലേ ഇവിടെ അതൊരു ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പറയാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആണ് മനസ്സിലല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അമ്മയ്ക്കുള്ളതുണ്ട് അമ്മയ്ക്കും ഉള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കുള്ളത് കാരണം ഒരു 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 ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഈ എൻവോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവിടെയാണ് ഈ ബി എം ഐ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈസ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബി എം ഐ കഴിവതും ഒരു ട്വന്റി ത്രീന് താഴെ കുറയ്ക്കുക അപ്പം രാവിലെ ഇപ്പം ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒന്നല്ല നമ്മുടെ ബി എം ഐ നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തുന്നു നമുക്ക് എത്രത്തോളം എക്സസൈസ് വരുന്നുണ്ട് കാര്യം ഈ ബി എം ഐ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ വയറ്റിലാണ് അപ്പം ഈ ഇൻറ്റേണൽ ഒബീസിറ്റി കൂടും അപ്പം നമ്മളെ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒമാൻഡത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഫാറ്റിന്റെ ലെവൽ കൂടിയിട്ട് ഈ ഫാറ്റ് കൂടുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആവും അപ്പം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നൂറ് ഇൻസുലിൻ മോളിക്കുൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആവുമ്പോൾ അതൊരു അമ്പത് മോളിക്കുളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ലെവൽ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഫ്രീ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് ചോദ്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൽ സമ്മറി ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ എനിബഡി ഹം ഓഫ് ദി മ്യൂട്ട് ഇനി അല്ലാതെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കെൻ ഐതർ മെസ്സേജ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അത് നമുക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് മെസ്സേജ് ഇസ് ബാക്ക് ഓക്കെ തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ നേതാജി ആൻഡ് ഡോക്ടർ സുരേഷ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മളിത് റൺ ചെയ്തു താങ്ക് യു ഫോർ യു ടൈം വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇതിലേറ്റവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ളവരും ശരിക്കും ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരും അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻ ആയിരുന്നു ഐ ഹോപ്പ് യു കൻ ടച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്തെന്നുള്ള ഒരു ഡെസിഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പില് ഇങ്ങനെ വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വിറ്റമിൻ ഡി സെഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ജയ്സെ വിറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് ഈ വിറ്റമിൻ കുറയുമോ നമുക്ക് ഈ ഡയബറ്റിക് വന്ന് ഗ്രാജുവലി എത്തുമ്പോ വിറ്റമിൻ ബോഡിയിൽ കുറയുന്നുണ്ടോ ഡയബറ്റീസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫാക്ട് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ തോന്നുന്നില്ല ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാം ഹലോ ഡയബറ്റീസ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം ജേസൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കണക്ക് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തില് അബ്നോമാലിറ്റി വന്നിട്ട് വരുന്നതാണ് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാരണമാണ് നമ്മുടെ അലറ്റ്സിനെ ഡിസ്ട്രോ ചെയ്തിട്ട് ഇൻസുലിൻ സെക്രിറ്റിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയും ഡയബറ്റീസ് വരികയും ചെയ്തു അത് കാരണമാണ് അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ ആദ്യമേ അത് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്ക് വിറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അതായത് ഈ പെർണീഷ്യസ് എനീമിയ ബി ട്വൽ ഡെഫിഷ്യൻസി വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതും ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമൺ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിന് അപ്പൊ മെറ്റ്ഫോമിൻ അഗൈൻ നമ്മൾ ബി ട്വൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു അപ്പൊ മെറ്റ്ഫോമിൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരാളെ ബി ട്വൽ ചെക്ക് ചെയ്യണേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലാതെ വിറ്റമിൻ കുറയേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ വൈറ്റിന് അസുഖം ഉണ്ടാക്കുമോ ഡോക്ടർ വൈറ്റ് ലൂസ് മോഷൻ അതുപോലെ വൈറ്റിന് വേദന മെറ്റ്ഫോമിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വയറ്റിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ മെറ്റ്ഫോമിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഡോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് വന്ന് എനിക്ക് വന്ന് പിന്നെ ഡോക്ടർ വേറെ സൈസ് മെറ്റ്ഫോമിനാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് പിന്നെ സോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കുറെ നാള് പാടുപെട്ടു പോയി മെറ്റ്ഫോമിൻ സ്ലോ റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രാജുവലി ആയിട്ട് ഒരു വൺസ് ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ മതി ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സാധാരണ മെറ്റ്ഫോമിനെക്കാളും ഈ ജി ഐ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറയ്ക്കാൻ വഴിയുണ്ട് മെറ്റ്ഫോമിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ വയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് ചിലർക്ക് അത് ഒട്ടും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും എനിക്ക് വേറെ മെറ്റ്ഫോമിനെ ചെയ്ത്
ഹിമോഗ്ലോബിന്റെ ലെവൽ കുറയും നമ്മള് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കുറയും പെട്ടെന്നറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പം ക്ഷീണവും അങ്ങനെയൊക്കെ ടയർനെസ് ഒക്കെ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ് ബോൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ശരി അത് കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ലേ ഡോക്ടറെ നമ്മളെ ഇതിൽ ഇപ്പം സോറി ജയ്സിന എന്താ പറഞ്ഞു അല്ല അത് സെയിം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി കൂടുതലും വിളർച്ചയായിട്ടാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു അനീമിയ പോലുള്ള ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും വരുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് തരിപ്പും കൈകാൽ തരിപ്പും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും വരാം പക്ഷെ അത് കൂടുതലും നമ്മള് ബി ട്വൽവിനെ പറ്റിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും പറയുന്നത് പക്ഷെ വിറ്റമിൻ ഡി ഡിഫറെന്റ് ആണ് വിറ്റമിൻ ഡിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി നേരത്തെ സംസാരിച്ചത് അത് നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് ഡയബറ്റീസുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല ബി ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബി കോംപ്ലക്സിൽ പെടുന്ന ഒരു വിറ്റമിൻ ആണ് അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് വിറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വിറ്റമിൻ ആണ് അപ്പം അതാണ് അവിടെ ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചത് എനിവേ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മള് വിറ്റമിൻ ഡിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണെന്ന് തോന്നി അപ്പം ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മെസ്സേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു വിറ്റമിൻ ഡി ഡോക്ടർ നേതാജിയും ഹാപ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് അതൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് അടുത്ത തവണ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ റിക്വസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പുതിയ ടോപ്പിക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം അതായത് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ എനിക്ക് ഒരു ഒരു മെസ്സേജിൽ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല വല്ലതും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ അതല്ലാണ്ട് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ചോദിക്കാം അത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മള് ഹൈപ്പോ ഐ ഈ വിറ്റമിൻ ഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ശേഷം അതൊരു ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളു ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല തീർച്ചയായും നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് വേണമല്ലോ അതെ 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 നമ്മൾ ഒരുപാട് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഓഡിയൻസ് പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ ബലത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും Uh, nobody has got any questions all right thank you thank you for your time thank you thank you thank you cheers thank you all right bye bye ellarum innu ivide vanadile valare santosham ellarum exit cheyunnu thonnu engilum njan ellaro ingane oru platform namak sngm nadile kittiyadinu onnoda njan ellarum thank cheyunnu pinne adu pole anne innu idile participate cheyida ellarkkum njan ende nanni pragashichullunu okay <laughs> All right. Thank you. Thank you, Thank you very much. Thanks. Bye. Thanks. Bye. Thank you. Thank you. Thank you.